वन गेम ऑन है गेम ऑन है इकबाल स्टेडियम में फैसलाबाद में यह ऐलान हुआ और तमाशाइयों ने पुरजोश तरीके से तालियां बजाकर खैर मकदम किया स्लोगन कब ये रावल पिंडी की टीम का बेंच जिसमें जाहिद महमूद मिडल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे उमर वहीद आज अनफिट होने के सब टीम में शामिल नहीं हो सके और शाह आ रहे हैं गेंद करने के लिए नजफ शाह फारण से उनकी पहली गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए अच्छा शॉट पहली बॉल जो नेक्स्ट नंबर पड़ी थी अंदर आती हुई इस गेंद को नजफ शाह की जो पिछले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे बहुत खूबसूरत स्ट्रोक किया टाइम के टाइम के ऐसे हवा में था थोड़ी देर के लिए लेकिन फील्डर से बाएं तरफ यार इस शॉट में नवीद मलिक की कामयाबी का राज ये था कि उनका सर बिल्कुल साकिम रहा और जो समझते हैं कि सिचुएशन के लिहाज से किस बैट्समैन को कहा भेजना और ये अच्छा टाइम किया इसे मैदान के ऊपर से और देखें कितनी अच्छी टाइमिंग थी कि छह रन हासिल हुए खुर्रम शहजाद जिस मकसद के लिए भेजे गए थे इस ओवर में उन्होंने पूरा किया ग्यारह बगैर किसी नुकसान के एक ओवर जो सिर्फ टाइम किया और ऑन द इस गेंद को खेल दिया एफर्टलेस छक्का खुर्रम शहजाद कब उनने अपनी आमद का ऐलान किया बड़े स्टाइलिश तरीके से शॉट एक्सिक्यूट करने में कामयाब हुए मुश्किल शॉट बड़ी आसानी के साथ बड़ी अच्छी पोजीशन में थे आप देखें कि इतना अच्छा उन्होंने स्टैब्लिश किया अपना बेस और इसे मिड ऑफ के ऊपर से उठाया क्लियर कर दिया इनर फील्ड को और बाउंड्री को भी दूसरा छक्का खुरम शहजाद का सौ सुनार की एक लोहार की इनकी बैटिंग में मुझे यही नजर आ रहा है क्योंकि ये सिंगल टेकिंग इनकी इतनी अच्छी नहीं है इनको मेरा ख्याल है पावर एटिंग के लिए ही टीम में शामिल किया गया और उसका इन्होंने ये मुजाहरा भी किया अच्छा टाइम किया था ये शॉट बिल्कुल सीधे बल्ले के तहत उसे खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से छ रन के लिए इस बार मिड विकेट के ऊपर इस गेम को मारना चाहते थे शायद दुआबा के इलाके में डॉट बॉल्स का प्रेशर यही होता है देखें कि उन्होंने बिल्कुल ही क्रॉस क्रॉस द लाइन उन्होंने इस शॉट को खेला गेंद सीधी थी विकेटों पे आती हुई जिसके ऊपर शुएब मलिक बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे बॉलर को या बीच में करो बॉल और वही उसका फायदा उन्होंने उठाया ऐसे मिड विकेट पर खेलने गए थे और इस तरह क्लीन बोल्ड होकर वापस हुए एक अच्छी कामयाबी सियाल कोट स्टेलियंस को तेईस पर एक खिलाड़ी आउट और नवीद आउट होकर वापस छह रन बनाए उन्होंने सात बॉलों का सामना किया तैयब रियाज खेलने के लिए पहुंच गए हैं मैदान के वस्त में दोनों काफी अच्छे से टी ट्वेंटी टूर्नामेंट खेल रही हैं सियालकोट की टीम छह मरतबा पाकिस्तान के नेशनल टूर्नामेंट्स की चैंपियन बनी अच्छा स्टेट ड्राइव चार रन पंच किया अच्छा और ड्राइव था तैयब रियाज का इससे उनके एहतम में इजाफा होगा तैयब रियाज ने ये अगले कदम पे आते हुए इसे शॉट खेला बड़ा अच्छा स्ट्रोक था ये तमाशा भी महजूज होते हुए इन अट्ठाईस में आपको बहुत कम मिलेंगे और ये एक और इस वक्त था लाजवाब हिट और गेंद साइड स्क्रीन के ऊपर जाकर बसेरा कर रही है इसी चीज की तलाश में थे राहुल पिंडी रैम्स की टीम और तैयब रियाज ने आते ही चौके के बाद कदमों का इस्तेमाल किया और छह रन हासिल किए इतना स्विंग नहीं है इसलिए थ्रू द लाइन खेलने में कामयाब हुए और टू द पिच ऑफ द बॉल ऑन दी आप उसे खेल दिया अंपायर्स के ऊपर से जो जाके सीधी स्क्रीन पर लगी बॉल एक और बाउंसर और इस बार थर्टी इंपॉर्टेंट बॉल किया और जश्न मनाने के वो बराबर भगदार हैं बिलावल भट्टी ने इसी ओवर में हिसाब बराबर कर दिया चौका और छक्का अपनी गेंद पर लगने के बाद ये कैच लिया तो इस तरह एक और कामयाबी तैयब रियाज की टेक्निक को बेनकाब किया बिलावल भट्टी ने इस बम्पर के जरिए और फिर बड़ा अच्छा एंटिसिपेट करते हुए जाकर कैच भी लिया झपट पड़े देखिए उनकी आंखों में कितनी चमक है जब वो अपने शिकार की तरफ जा रहे थे चौतीस मजमुआ है रावलपिंडी रैम्स का दो खिलाड़ी आउट हैं 
शाबाश शाबाश चलो भाई ढीला नहीं पड़ना भाई ढीला नहीं पड़ना पच्चीस में अट्ठानवे रन सुना चुके हैं The use of feet and what a smashing cover drive over mid off for four. What a shot! Just getting into the pitch of the ball and got the elevation right, giving the room inside out and just short fell short of cover boundary for four. Good shot. Yeah, good shot. And this is some it, something interesting we've seen throughout this tournament. That apart from perhaps you could say a decent crowd has turned up to watch the Bilawal Bhatti. A short ball which is played off his hips for four. Yeah, poor balling there from Bilawal Bhatti. So Malik had brought in a slip. He packed the offside field. It was obvious that he wanted Bilal Bharti to uh, induce an edge. Instead, it's a short ball on his pads. Hasan, this is where your cricket intelligence comes to play. As a bowler, when you have a fielder, almost six fielders on the offside, and then you give this a loose ball to the batsman, who is only have to put the bat on the ball, possess that quality. Short ball, chance, but the ball drops in no man's land. And so far, what the other thing we've seen, especially with Bilawal Bhatti's pace, is that Rahul Pindi batsmen haven't been able to deal with the short bowling boundaries. Kuram Shahzad goes for one of those boundaries, gets one wide of long off, a much-needed boundary. They struggled for boundaries since the power play, but Kuram Shahzad, the second time he's moved his feet and the second time he's been able to get a boundary. Yes, a quicker delivery with low trajectory, no spin at all. And gave enough pace for the batsman to hit it on the line and got those four runs. Balal, but not confident, he took this down the wicket and hit him on the top for a six. He ends the spell with a six, undeserved perhaps. Four was one for twenty-six for Sultan, but Kuram Shahzad finally got some freedom to move his arms. The third time he's come down, the third time he's been able to get a boundary. Yes, it was a very strong hit. Just cleared the fielder to rotate the strike, though. Although that sort of bowling will help him. Usama Mi bowls it short. Zaid Mansoor pulls it wide of deep mid wicket for four. Another boundary for Rams. A long hop from Usama gave a lot of time to the batsman. To adjust his shots, and he put it between deep mid wicket and long on for another short ball. Gets the outside edge, no slip in place. Down towards the third man boundary for four. Rahul Pindi Rams are getting a move on now. The last ten balls have got them 23 runs. Yes, Zahid, a very experienced player, very intelligent player. Uh, he can hit the hard ball as well. Chance was there. But the uh, wicketkeeper couldn't make it through. He was uh, not in a great position to collect that ball, and uh, I think so. He has just got one hand and threw the ball there. He got up too early for a wicketkeeper. We've seen some very good hitting in this tournament. We've seen some very good bowling in this tournament. Can't we said the same thing about wicketkeeping? The wicketkeeping standards haven't been as good as the batting standards or the bowling standards. This time yes. he's not going back to his crease, and uh, wicket is there. The wicket number three for Sialkot Stallions, and this time wicket keeper also making no mistake. Completely missed the ball. It wasn't there to hit. Was would have been better off uh, just trying to fend it off for a single. Went through with his shot. Easy stumping there. So the partnership is broken. 66 best strike rate is above 120. Good one, good one. What a captaincy! Superb bowling in a wicket. What a time! And uh, look at the beauty. He has uh, done the magic on a very fast delivery. A left armer's delight. Brilliant cricket. A perfect length for, from a from a leg spinner. Turned away from the bat. Outside edge and an easy catch in the slips. 
must say brilliant captaincy by Shoaib Malik there and uh, he's going with low shoulders Ahmad Azam without troubling the scorers so another wicket down 4 for 82 Rahul Pindi Rams you can read the batsman you can read the pitch he's on a hat trick Osama must be pushing some more fielders nearby Rightly so, Shoy Malik uh, has three catches near the bat. This looks more like a test match field right now. Good to see the likes of Osama Mir and Yasser Shah coming through the regional ranks. Well, uh, let's see where the ball is going to pitch. A leg before, a dot ball, and somewhere up in the sky. Well, he's uh, playing it back to the bowler. Very Attempted wrong one there. Could have easily hit it straight to the baller. Leading edge. This is top class balling from Osama Mir. Deep mid wicket. That is the place. Vacant area. This should run away for four. Absolutely beautiful timing from Zahid. Did not try to hit it too hard. Just placed it between the two deep fielders. Perfect timing. Showing that everything doesn't need to be bludgeoned. You can also pick your gaps and time the ball to perfection. Yes, uh, cricket is all about uh, intelligent mind. Well, this time he's gone the aerial extra cover. One bounce into the boundary for four. One must appreciate the quality of cricket here. The Rams counter-attacking now. Two boundaries of this over. Nicely waited for that delivery. Hit it over the cover region. One of the most delightful shots to watch in cricket. One of the most aesthetically pleasing shots. Yes, aggressive, aggressive cricket. Really mindful and aggressive. And that will lead them to the good scoring. Yes, exactly. Spinner is really having lots of options. Leg break, wrong one, slider. And uh, with a single hundred top for Rahul Pindi Rams, and uh, they are going along with the same speed. Well, he's gone up, gone up, and a wicket. Super bowling. You need, you deserve this because you are doing a wonderful job there. Have to question the sensibility of that stroke. Osama Mir was the main man trying to slog it against the spin. He's turning his leg spinners, got the outside edge, and a very easy catch for the fielder there. Have to question the sensibility there. Last ball of the over, Osama Mir's spell was almost over there. Yes, exactly. What uh, we are speaking about. The must. Uh, captain arrives. Sohail Tanvir in the center. Over 1000 runs, 60s best, and. Uh, Strike rate 122. Just go with a Shweb Malik over. And, uh, we can capitalize, uh, but openers, one down batsman has uh, have given to them. Because जो भी देखें बड़ा enjoy करते हुए crowd. Obviously यही T20 का खासा है कि crowd को entertaining cricket मिलती है. अभी तक बिल्कुल plan के मुताबिक bowling करते हुए नजफ शाह. मिडल और ये देखें ऊंचा शॉट खेला है और वही फील्डर खड़े हैं जहां पर प्लेस किया था शोएब मलिक ने और इस तरह आउट होकर वापस बहुत ही उम्दा कामयाबी और बड़ी अच्छी तरह रीड किया हुआ था सुहेल तनवीर को और खास तौर पर फील्डर प्लेस किया था और ये बहुत ही अहम कामयाबी हासिल हुई है सियाल कोट स्टेलियंस को और वो टीम हावी होते हुए इस मैच में ये पहली बार नहीं हुआ कि सुहेल तनवीर ये शॉट खेलते हुए आउट हुए हूँ बिल्कुल क्लियर नहीं कर सके नुमान अनवर ने आसान से कैच लेकर हरीफ कप्तान को चलता किया सुहेल तनवीर की इनिंग्स खत्म हुई तीन पर एक सौ बारह छह खिलाड़ी आउट रावल पिंडी रैम्स रावल पिंडी की बैटिंग अभी खत्म नहीं हुई विकेट कीपर जमाल अनवर आए हैं ये भी अच्छे स्ट्राइकर हैं टी ट्वेंटी के सड़सठ इनके बेहतरीन स्कोर है चाहिए जैसे कि अभी तक नजर शाह कर रहे हैं
ये गेंद भी देखें थोड़ी सी लेक्सम से बाइक कर दी थी और इसमें पूरी तरह मौका दिया इस बॉल को बाउंड्री लाइन बाहर फेंकने का और नवाज ने इसे बहुत अच्छा शॉट खेला चार रन के लिए बिल्कुल गिफ्ट था नवाज के लिए अपने ही हाफ में गेंद को गिराया था नजफ शाह क्योंकि उनकी रफ्तार ना होने के बराबर है इसलिए सिर्फ हेल्प करना था बैट्समैन ने गैप में इसे स्लॉट किया दो फील्डर्स के दरमियान से अच्छा शॉट था जमाल नंबर का उनने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया शुएब मलिक को बाउंड्रीज की जरूरत है जिसमें से एक मिली मिडल लेग स्टंप पर गिरी भी इस बॉल को खेल दिया डीप स्क्वेयर लेग पर दोनों फील्डर्स के दरमियान जबकि मिड विकेट और स्क्वेयर लेग के फील्डर के दरमियान से गोती हुई गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई अच्छा वेल टाइम स्ट्रोक जमाल अनवर का फिर पुल किया जमाल ने और गेंद स्क्वेयर लेग के सामने गिरी अनवर ने बड़ी उमदा कोशिश की कैच पकड़ने की बल्कि उसामा मीर ने ये बिलावल भट्टी को लाए हैं फाइनल स्पेल के लिए मिड ऑफ को क्लियर किया इस बार शोएब मलिक सिर्फ गेंद को बाउंड्री के बाहर से उठा लाने पर मजबूर होंगे इस गेम के और स्ट्रोक चाहिए बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक किया था कदमों का इस्तेमाल किया मिड ऑफ का फील्डर क्योंकि दायरे के अंदर है डी मिड ऑफ पे कोई फील्डर नहीं है डीप मिड ऑन पे फील्डर रखा हुआ है इसके लिए मोहम्मद नवाज के लिए शोएब मलिक ने उसे जगह बनाते हुए उसे मिड ऑफ के ऊपर से खेल लिया इंटेलिजेंट क्रिकेट मोहम्मद नवाज की तरफ से अच्छी बैटिंग की उन्होंने अभी तक इक्कीस बॉलों पे अट्ठाईस रन किए हैं बाउंड्री हासिल की इस तरह की और बाउंड्री चाहिए क्योंकि रन ओवर जब बहुत कम रह गए हैं इस ओवर के बाद सिर्फ दो ओवर का खेल होगा फिर उठाया लॉन्ग ऑफ शोएब मलिक ने आसान से कैच लेकर नवाज को चलता कर दिया बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया शोएब मलिक पीछे हट गए थे मिड ऑफ से उन्होंने नवाज की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा लिया था कि उनकी अगली चाल क्या होगी बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेट शुएब मलिक की तरफ से इससे पहला शॉट मिड ऑफ के ऊपर से खेले थे अपने आप को प्लेस किया शुएब मलिक ने उसी जगह पर जहां से ये शॉट गया था और कामयाबी हासिल की गेंद थी मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की गई थी छक्का मारने की कोशिश थी लेकिन वहां पर मौजूद थे शुएब मलिक जिन्होंने एक बड़ा वेल जज कैच किया एक अच्छी इनिंग खेलकर आउट हुए मोहम्मद नवाज अट्ठाईस रन उन्होंने बनाए बाईस बॉल नंबर बैटिंग में मोहम्मद आमिर का है रावल पिंडी के चार छिया इसे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कोई फील्डर नहीं गेंद हवा से बातें करती हुई फार एंड पर बाउंड्री के बाहर गई जमाल अनवर ने इस बार अपनी चमक दमक दिखाई अच्छा शॉट था थोड़ी सी जगह बनाई और इसे मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया बड़ा अच्छा टाइम किया नजब शाह महंगे साबित होते हुए और ये छक्के और चौके ही चाहिए इन आखिरी ओवर्स में राहुल पिंडी रैम्स को कदमों का इस्तेमाल भी किया था रूम बनाई लेक्सम से नीचे उतरे की हिम्मत नहीं बस कितने सही है और यहाँ बाउंड्री लाइन पर मिस फील्डिंग हुई और इसकी बिल्कुल मुतामिल नहीं हो सकती सियालकोट स्टेडियम इस बार वाले बार और ये शायद नो बॉल भी थी अरे थ्री हिट भी नहीं सर आम के आम गुठलियों के दाम काफी फासला है दोनों के बॉलिंग का वीक लिंक थे ये वो बॉल थी यॉकर लेंथ इसे सही तरह नहीं खेल सके बहुत बहुत की बॉलर है नजब शाह आज अपनों को ही काफी तादाद में फैसलाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में इस बार स्लो डिलीवरी ज्यादा बड़ा हथियार बनकर सामने आया इस बार क्या करना चाहते थे आमिर सही तरह टाइम नहीं कर सके इसलिए दुखी पर ही उनको इतफा करना पड़ेगा अभी तक बहुत अच्छा ओवर होता करते हुए आपने यॉकर की बात की ये ऊंचा शॉट और फील्डर है बिल्कुल नीचे और इस तरह एक और कैच देने में कामयाब हुए डीप में मिड विकेट के फील्डर और इस तरह ये कामयाबी जो है वो हासिल हुई और आमिर जो है वो आउट होकर पेवेलियन में वापस 
सुल्तान ने कैच दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री पर और ये गेम के बाहर निकल रही थी शॉर्ट ऑफ लेंथ भी थी आमिर को काफी बुलंदी मिली लेकिन वो फासला नहीं जो वो चाहते थे वो फैच किया था उन्होंने ये पुल शॉट चार रन बनाकर वापस जा रहे हैं डग आउट में आमिर एक सौ इक्यावन पर आठ रावल पिंडी बॉल सॉफ्ट डिस्मिसल गेंद आगे गिरी और पीछे हटकर इसे कट करने के लिए गए थे लेकिन बिल्कुल लेंथ पर मात खा गए बहुत ही जबरदस्त स्पेल ऑफ बोलिंग बिलावल भट्टी का और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये शायद शॉर्ट बॉल करेंगे यही वजह थी कि उन्होंने पहले से लेग स्टम्प बैठ गए थे लेकिन बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग देखें आप कि उन्होंने गेंद जो है वो आगे कर दी और अपनी जगह छोड़ चुके थे इस एक्सपेक्टेशन में कि शायद शॉर्ट बॉल आएगी आप देखें कि जगह उन्होंने बना ली थी पहले ही इस उम्मीद पे कि ये शायद शॉर्ट बॉल होगी लेकिन गेंद जो है वो बिल्कुल आगे कर दी और जिसकी वजह से गेंद जो है सीधी विकटों में जा लगी और इस तरह ये आउट हुए और ये चौथी कामयाबी हासिल की बिलावल भट्टी ने बहुत उमदा बॉलिंग की और जमाल अनवर आउट होकर वापस किस रन बनाए थे उन्नीस बॉलों में बिलावल भट्टी हर ट्रैक पर है कोशिश यही करेंगे कि एलपीडब्ल्यू या बोल्ड करने की कोशिश करें उठाया लेकिन गेंद दो फील्डर के दरमियान भी गिरी पहले पहुंच गए थे याद तस्वर दूसरा रन लेने की नाकाम कोशिश की रन आउट हो गए तो ये टीम को तो हैट्रिक मिल गई विकेटों की तीन गेंदों में तीन विकेट सियालकोट को लेकिन बिलावल भट्टी के हाँ ये विकेट शुमार नहीं होगी हाँ अनलग रहे बिलावल भट्टी की गेंद हवा में जरूर गई थी फील्डर से थोड़ी सी दूर थी आ, लेकिन विकेट तो फिर भी हासिल की एक रन सिर्फ बना सके एक सौ बावन रन पर तमाम खिलाड़ी आउट हुए बीसवें ओवर की आखिरी बॉल पर और ये बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस शाह मलिक वन गेम ऑन है वेरी फेस बॉल दैट्स ऑल ही नीडेड मुख्तार अहमद फेस फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो सुहेल तनवीर द कैप्टन डिलीवर्स एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ एल पिन रन्स नीडेड अर्ली विकेट्स दे गॉट इट एज अर्ली एज पॉसिबल course uh, what a excellent delivery from suhail tanbeer that went past the right hander moved away of the scene making the batsman to play edges it and is taken by jamal anwar and probably the umpire has stopped the batsman to go out could be seeing the front foot because this is the exercise which is taking place in the international cricket also oh, and this is the this is why we were talking about that swell tanbeer's front foot could be the problem and here is the empire signal that it is a no ball and it is a free hit so yeah. another lease of life for the batsman huge for mukhtar ahmed as well having failed in the previous match he needed some runs in this one throws his bat at that gets a bottom edge going down towards fine leg the fielder from slip will cut it off and it will be just two runs so it's going to be a test of skill of the man never at this level oh. might be easier just to hike the ball away to, towards square leg it seems he's got great hand eye coordination that we saw in the previous match he's in good form he's seeing the ball well 
and the over from Sohail Tanvir that seemed to start off so well with the wicket of the first ball has instead conceded, he's now conceded 9 runs with still a ball left with that wicket chalked off. The young man is not scared of playing his shots. He saw the uh, length of the ball and just threw his bat, got the inside edge and went towards. Shorter, wider, plays it to, to, towards the point boundary for, for with a 5-4 field. That's not the line or the length you want to bowl at. Two overs gone, Sialkot Stallion of 17 without loss. And so then we gets the wicket. Immediately after that short break, perhaps the concentration wasn't there from Mukhtar. And again the natural angle, getting the ball to shape away from the right hander. He gets the wicket the same way he got in the first over. Mukhtar, as we mentioned, has been questioned by Suhail Tanveer. And once again, uh, his technique was vulnerable from the moving ball which moved off the scene. And there was no foot movement at all and he edged it to the wicket keeper. At number three, a domestic giant as we mentioned in the previous match, Shoaib Malik. And he's got his first wicket, he's got Shoaib Malik, the big wicket that Rahul Pindi Rams needed. The captain is gone and Rahul Pindi are back in the game. This is the big wicket which Mahman Nabir has taken and I think a wonderful ball which came back and Malik was in no place to negotiate it. There was a gap between bad and pad and then he got the inside edge probably and the hitting the middle stump. The first time he's got the ball to get back into the right hand. Shoaib Malik drags Mohamed Amir on to his stumps. He's gone for just one and right now the game is 50-50. Aris Sohail comes in at number 4 and Mohammed Amir all pumped up you know with his second over two slips in place the crowd on its feet and instead he bowls a half volley on leg stump this is a poor ball after taking a very important wicket of Shab Malik he started with a long hop onto the on, uh, on leg side and a gift to Aris Suel, who never lets it go unpunished. Got four runs and apologetic Mohammed Amir, not happy with his own bowling. Absolutely, he had two slips in place against Aris Suel, who has a tendency to play away from his body. Instead, he's given him a chance to get off the mark. Mm. And the very next ball, Tanvir provides him with a gift. He is not happy with himself. A half volley on leg stump. Noman Anwar is able to relieve himself of the pressure. Gets the much needed boundary. Sialkot Stallions move on to 28. Yes, of course. A gift from Suhail Tanvir. Bowling from the edge of the crease. And bringing the ball into the right hander. And a very easy shot for Noman Anwar to play. Fine leg is up in the circle. And those four gifted runs from Suhail Tanvir. Not very happy with this ball. Suhail Tanvir slip and gully ke saath is baat ko dekhte huye ki is youngster ko aur confidence milega ki itna confidence jo hai wo captain kar raha hai unpe attack karte hua ye dekhiye is tarah inhone upar khela aur catch lene mein nakam rahe spin hoti bhi ball ko off stump se bahar usse sweep karne ki koshish ki thi aur run out ki appeal ab dekhna hoga ki kya crease par pahunch chuke the nahi bada gair zaruri run lag raha tha mujhe ye let's see लगता है कि मुश्किल में है लगता है कि मुश्किल में है क्योंकि बेल जुड़ चुकी हैं और अपनी क्रीज से काफी पीछे रह गए थे इनको अंदाजा नहीं था इन्हें ब्लाइंड टर्न लिया है दूसरे रन के लिए कि गेंद कितनी दूर गई है विकेट कीपर के पीछे सुहेल तनवीर जा चुके थे स्लिप से और ये बड़ी आम कामयाबी होगी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि गेंद में जो अगेंस्ट टॉप एज हुआ था और टॉप एज जब है वो कभी भी ट्रेवल तेज नहीं करता 
इस चीज के लिए बहुत वो जरूरी था कि वो इस चीज को देखते पहले और खास तौर पर जो नॉन स्ट्राइक रन पे आर एस ओल थे उनको भी देखना चाहिए था कि क्या वो रन के लिए उनको कॉल करना चाहिए या नहीं आप देखेंगे बिल्कुल ही थोड़ा सा पीछे रह गए और ये आउट और ये बड़ी अहम कामयाबी मिलेगी क्योंकि ये हालांकि थोड़ा सा लेट हुए थे लेकिन अभी क्योंकि काफी दूर थे बैट्समैन तो इस तरह ये पेविलियन की तरफ वापस जाते हुए नजर आएंगे और इस तरह एक और अहम कामयाबी मिल गई राहुल पिंडी रैम्स को ज्यादा अच्छा अंजाम नहीं हो सका नौमान अनवर की इनिंग्स का पिछले मैच के हीरो आज सिर्फ पंद्रह रन बनाकर आउट हुए तीस पर तीन साल को हो सकता है कि स्कोर ने अंपायर की मदद मांगे और टेलीविजन अंपायर की भी लेकिन उन्होंने जाने का इशारा किया और ये बहुत बड़ी विकेट हारे सुहेल आउट हो गए हैं लेग स्लिप में बहुत ही उम्दा बॉलिंग करते हुए यंग मोहम्मद असगर मिडल स्टम से स्पिन कराते हुए लेग स्लिप पर फील्डर प्लेस किया हुआ था और ये कामयाब हुए अपने इस एक्शन में जो प्लान किया हुआ था कि लेग स्लिप पर आउट करेंगे देखें गेंद जो मिडल लेग स्टम पर गिरी स्पिन हुई बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए पैड पर लगी थोड़ी सी स्लो हुई और डाइव करते हुए कैच लिया सुहेल तनवीर ने एक बड़ा अच्छा कैच और ये बहुत ही अहम कामयाबी और इस यंगस्टर के लिए जो कि पहली दफा टी ट्वेंटी के कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं सुहेल आज सिर्फ छह रन बना सके इकतीस एक स्ट्रॉन्ग आउटफिट नजर आ रहा है राहुल बनी रैम्स का बॉलिंग भी काफी बैलेंस है बैटिंग भी काफी डीप है और बॉल कर दिया और यही वो तेज की चेंजेस हैं जो कि ये करते हैं कभी स्लो बॉल करते हैं कभी तेज करते हैं इन्होंने तेज बॉल किया था और बॉल को गालबन पिक नहीं कर सके इस पेस को और अली जो कि मैं समझता हूं कि आखिरी होप थी सियालकोट स्टेलियंस की आउट हो गए देखिए लास्ट मोमेंट उन्होंने रिस्ट का इस्तेमाल किया तेज बॉल किया और उसे जब तक बॉल बैट नीचे आता गेंद जो है वो गुजर चुकी थी जी हाँ डिफेंस उनका पारा पारा हो गया पांचवी विकेट हासिल की उस बॉलिंग क्रीज के अंदर था आउट होकर वापस छह रन बनाए If uh, that shot would have been superbly timed, that would have gone somewhere up in the deep mid wicket, and uh, with his shot, 64 deliveries that took for 50 runs. Yeah, that's not good enough at this level. Not good enough at T20 level. Well, he's gone up. Man was up in the circle as well, and this has gone all the way. Six runs. That was. Uh, Much needed for the Sialkot Stallions. Hamad Azam doesn't have a lot of pace, uh, hence the batsman can come down the track to him and brilliantly hit uh, over the mid-off fielder all the way for six runs. Yes, not enough pace. Batsman has got enough time to see that off. Deep mid wicket this time. The space is there. Ball is running down the hill for four. Finally, Sultan uh, manages to middle one. Wouldn't even call it middle here, but he found the gap, used his power over the mid-wicket region, gave himself room that allowed him to free his arms, hence generating the power. Although he did not uh, time it perfectly, but uh, they really need uh, to time that more perfectly. Though that uh, he has got the boundary on this delivery, but uh, he was uh, finding it hard to time. Apart from that one four that Sultan hit uh, has uh, struggled to connect with the ball or time it even. Yes, mad, mad, mad. Well, he's gone high. Man is coming in and did it. And if he has taken a wonderful catch, superb. That is really a ripper. He was uh, running there and uh, superbly taken. He was uh, struggling throughout this inning, Sultan and Hamad Azam, who's renowned for his fielding, renowned for his outfielding, especially, is a brilliant fielder. 
did not contribute with the bat but is doing his best in the field terrific catch running backwards those are the hardest catches to take in cricket he made that look easier than it actually was so Ahmad did a wonderful job and that's why Sultan Ahmad is going out on 12 runs and just four men in hand Bilal Bhatti 150 the strike rate and this time again another wicket superb delivery superb effort he this chat this lad might be having some magic in his arms brilliantly bowled uh, they say about the spinners uh, that some spinners have a string attached to the ball and you can never get to the pitch of the ball he beat him in the flight couldn't quite reach the pitch of the delivery and an easy stumping for the wicket keeper there belaval bhatti another one who disappoints one of five deliveries ahmed bhat 12 matches for him he's the wicket keeper yes well ball went high another wicket that is so easy for him and back with point uh, he was just waiting for such sort of delivery wonderful bowling yes uh, the third wicket for askar here his bowling's been brilliant uh, yet again providing no pace for the batsman the ball holding up in the wicket could only manage it to slice manage to slice it down to the fielder eight wickets down now the stallions even reaching the three figure mark here looks impro- improbable now yes yeah, samad bat gone for one sialkot stallion lost uh, the eighth wicket it will be unfair to expect from these guys to provide any fire at the end of the innings osama mir the man who was on a hat trick uh, during the sialkot stallions bowling well he's gone high long gone is the place he's gone aerial found the distance for six we're talking about uh, the brilliant bowling performance from ahmed mir osama mir sorry sami showing uh, some of his most more talented teammates how to clear the boundary brilliantly hit over the long on boundary for six runs it's late it's too late 153 runs jitne zyada nahi the chale is ball ko utha kar khele koshish ki fielder ne magar बॉल को कैच नहीं कर सके और प्रॉबेबली उन्होंने साइड भी किया इस बॉल को और बिल्कुल उनके क्रीप से होता हुआ बॉल ये देखना है अंपायर का सिग्नल ये चार रन थे या छ रन बॉल को उठाकर खेला और ये फील्डर के पास बॉल और बॉल कैच ना कर सके और मेरा ख्याल है हर ये चार रन होंगे चार ही रन होंगे क्योंकि गेंद जो है उनके हाथ से लग के बाउंड्री लाइन के अंदर गिरी और उसके बाउंस के बाद वो बाउंड्री लाइन पार करके तो चार ही रन मिलेंगे एक और ऊंचा शॉट इस पर तो देखना होगा फील्डर बिल्कुल नीचे हैं और इस दफा गलती नहीं की और एक और कामयाबी सियालकोट स्टेलियंस के एक और बैट्समैन आउट मोहम्मद नवाज से फील्डर जिन्होंने ये कैच लिया जी ये शॉट ज्यादातर हवा में रहा और प्रॉपर एलिवेशन नहीं हासिल कर सके जोरदार हिट मारने की कोशिश की मगर बॉल ज्यादा ऊंची गई और इस तरह एक आसान सा कैच मोहम्मद नवाज ने लेकर उसमा मीर को आउट किया और ये एक और कामयाबी और ये एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त फतेह होगी बहुत ही उमदा शॉट आई थिंक वो बताना चाह रहे हैं कि ऐसी पिच पे कैसे खेलना चाहिए मगर बहुत देर की मेहरबान आते आते यास को चाहिए था कि ये पहले ये चांस लेते क्योंकि वो सेट बैट्समैन थे और इस तरह देखिए इसको आप क्या कहेंगे हरमुन इजीज स्विच हिटिंग और आ, आ, रिवर्स स्वीप आजकल जो इनोवेशन आ रही है इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया और मैदान से बाहर फेंक दिया बॉल को छह रन 
बहुत ही अच्छा शॉट फ्लाइट को जज किया और कदमों का इस्तेमाल कर कर पिच ऑफ द बॉल पर आकर उन्होंने बहुत जोरदार शॉट खेला याज तवर ने छह रन की हासिल किए बाद ऐसा लगा कि ये बिल्कुल सारी टीम जो है वो नीचे चली गई है एक और ऊंचा शॉट और ये भी गेंद ग्राउंड से बाहर बाउंड्री लाइन से बाहर छह रन के लिए याज तवर ने अपनी जो प्रीवियस शॉट थी वो रिपीट की और एक दफा फिर अच्छा कदमों का इस्तेमाल पिच ऑफ द बॉल पर और आइडेंटिकल शॉट खेलकर उन्होंने एक और छह रन हासिल किए एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेप ऑफ माइंड में याद सफर नजर आए मगर ये के बाद दीगरे विकटें गिरने की वजह से अब मेरा ख्याल है कि इट इज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी मगर फिर भी जो भी वो रन हासिल कर लेंगे उनके कॉन्फिडेंस में जरूर इजाफा होगा और इसलिए मेरा ख्याल है कि सब खिलाड़ियों की कंट्रीब्यूशन जो है उसी से टीम जो है वो जीत की तरफ कामजन होती है तो अगर मिसबा और शुब का जिस तरह आपने जिक्र किया अगर वो अपनी टीम की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी अलार्मिंग चीज़ है दूसरा चौका इससे पहले एक्स्ट्रा कवर की तरफ स्ट्रोक खेला था चार रन के लिए आयाज तस्वुर ने लेकिन शायद ये बहुत देर में जागे हैं और इस बार शॉर्ट बॉल थी और इसे पुल कर दिया बैट विकेट के ऊपर से और देखते ही देखते आयाज तस्वुर जो है वो अड़तालीस रन पर पहुंच चुके हैं बहुत ही शानदार शॉट अपनी क्रीज में थोड़ा सा डीप गए और बहुत ही जबरदस्त पुल शॉट लम्बा पुल किया लेकिन मिसफील्ड भी हुई और चार रन हासिल हुए आयाज तस्वुर शॉर्ट बॉल थी उसे पुल किया फील्डर मौजूद थे जायद मंसूर गेंद थोड़ी सी पहले गिरी उनके आगे और इस मिस फील्डिंग के नतीजे में चार रन हासिल देखिए शॉर्ट बॉल थी स्लो डिलीवरी थी मेरा ख्याल है अरुण के बड़ी स्लॉपी फील्डिंग की है बिल्कुल आंखें जो है बॉल से हटा ली थी उन्होंने ना बॉल को कैच करने के लिए गए ना चार रन रोकने के लिए गए तो जरूरत यही थी कि वो चार रन रोक थे इनफैक्ट ये कैच तो नहीं था और इस तरह ये एक्स्ट्रा चार रन मिल गए पहले बॉल पर ही याज तो सबर को अच्छा वेरी करते हैं पेस सुहेल तनवीर और इसमें तो एक रन ले लिया और इस तरह उन्होंने अपने 50 रन मुकम्मल किए और वजह भी यही थी याज तस्वर की के 49 पर थे उन्होंने अपना एक रन लेकर अपने बहुत ही उमदा और बड़े शानदार 50 रन जो हैं वो मुकम्मल किए छत्तीस रन चाहिए और अब ये 10 बॉलों का खेल बाकी है खूबसूरत स्ट्रोक और कवर्स के ऊपर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छह रन के लिए क्या टाइम किया है बॉल ऑफ से थोड़ी बाहर बॉल गिरी हुई थी और ये बैट स्विंग देखें कितनी तेजी के साथ बॉल बैट के बै, बैट बॉल के साथ मिला है और जो एलिवेशन मिली है और गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर गई बहुत ही खूबसूरत शॉट लेंथ बॉल को याज तस्वर ने बहुत ही उमदगी के साथ टाइम किया एक और चौका आयाज तस्वुर ने मेरा ख्याल थोड़ा सा लेट स्टार्ट लिया वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे उनका दूसरा साथी को इनके साथ खेलेगा लेकिन जब वो देखा कि उनके बाकी साथी आउट हो गए उन्होंने ये भी गेंद बहुत ही उमदा तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर चार रन के लिए खेल दिया 64 फोर रन किए हैं और इस दफा उन्होंने बॉल को खेलने की कोशिश की इन मगर कोई रन नहीं और इस तरह एक पर नौ खिलाड़ी आउट और बीस ओवर का खेल खत्म हुआ और इस तरह रॉयल पिंडी रैंप्स जो है ये मैच